Maverick Innovation puts us like a shop near Basta by the shoe. I am the Jetta Hoy can zero waste water. I am like a bevor Kuri can control water. No stohan. Attack Potter facility Jacanapni poultry aqua. Akija Gap research could depart. Chester Kuri, Amade Data Jano, Shop Shoma, authentic. Our plan is between the feed me and the local skilled man for the Kubajate Ude, actor feed me like a bite. Upper depend on that. Now, why? But then, what is it? Because we sacrifice some nutritional content. Actually, industry, local industry, local consultant nutrition is the support. Now, for this area, we are going to have a lot of work. Assalamu alaikum, dear friends. Because the COVID crisis, Bangladesh has been affected by a lot of factors, from poultry, dairy, from fishery sector, to the fact that we have a lot of things to do. Or, just like this, we have a lot of things to do. Or, just like this, we have a lot of things to do. So, our sector is very important. We have a lot of things to do. 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 बोरो अंशो ये कृषि बा आमादे प्राणी जो सेक्टर है जोड़ी तो आते हैं। किंतु समस्या तो होती है तारपुरे आमादे इंडस्ट्रियलिस्ट आमादे खामारी तादर के माध्यम दे विभिन्न धारे समस्या समकुन होते होते हैं। एक टी मूल कारण बहुत सी बार अनेके मौन करें जी आमादे इंडस्ट्री अखनो प्रजन तो टेक्शियों � शॉर्ट तबले प्रोजेक्ट ने शीत होता हमारे रेखों ने प्रोजेक्ट तो पूर्ण करा होते हैं ना हमारे जैसे कम अनेक उन्नत देशे जरा इंडस्ट्रियलिस्ट आचेन बाक हमारी आचेन तारा परीक्षा एवं गवेषण खत्म के खूब जोर दे इन तो हमारे ये जगह तो देखा है इससे अनेक टा दूर बोलता आचे शंप्रति हमारे दे� गाजीपुरे एक टी पुतिस्टन हुए चे जेटन नाम हुए चे मैवरिक इनोवेशन तारा एक हने एमोन किच फैसिलिटी नहीं आस किच कुछ कितने तारा आम्रा शून्य चे पृथ्वी दे तारा ये प्रथम आबार किच कितने आसे तारा दुखी नेशिया ते एक मात्र तो आम्रा आज के इबिशो गुलो तादर कस्ते जाना जुनो आस्ती तादर पुतिस्टन दूर एक टा प्रतिष्ठान होता है शून्य आम्रा आप अधर मेवरेक के नवेशन देखते हैं अस्लम आस्के आपना रशमर के आपना प्रतिष्ठान रशमर के जाना जन और क्या आस्के अब अब शुरू अब शुरू आप तक वेलकम शागोतम मेवरेक के नवेशन ने मैं पक्कू थे के ये बंग चौहान आम्रा बोशी ये बंग आलोचना करी को था तो एप्पल आम एक मात्र सिस्टम जिसमें जिरो वेस्ट टेक्नोलॉजी अप्लाई करा है रिसार्कुलेशन एक्वाचार सिसटेम हमारे पूरा सिस्टम था एक्वा इनोवेशन लीड डर रूमी एवं अपारेशन जेनारे मैनेजर हमारे एखे सिक्सटी फोर रेयरिंग टैंक ये आटे दुईटा भागे एखे भाग कर थार्टी टू खोरे आमदरी खाने टेंगोला आचे इधी के आमदरी थर्टी टू अबंग इधी के आमदरी रचे थर्टी टू आमदरी खाने आचे अबंग वो तीता यूनिट है आमदर आटी कोरे इखाने ये टैंक आचे तो आमदरी खाने जे मतलब ट्रायल गुला दिया होगे ए ट्रायल गुला थे के आमदरी जे फीसेस टा आज बे आमदरी होचे ए सिस्टम में मध्� जब हमारे ट्रीटमेंट आ चाहे हमारे जब अभी हो शे अंकुर हम लाइक हैं तो के नियर नीचे हमारे माभी रेक इनोवेशन एर आरएएस बारी सर्कुलेटिंग एक्वागल्चर सिस्टम एर हमारे जे वाटर ट्रीटमेंट आए कने होए इटा होच्छ हमारे बेबोडी तो जे वाटर टा आ चाहे ये वाटर टा हमारे ये सिस्टम दिए आस्ते से इखान दिए ऐसे हमारे प्रथम ही जेकने ऐसे स्टोर होचे ये अंकुरण नाम होचे इकोट्रेप इकोट्रेप पे इखाने ऐसे हमारे जेब और बेबुरी तो खाबर एवं जेब मासेर जेब फीसेस गोला आचे ये गोला इखाने हमारे क्लीनिंग होचे इखाने हमारे डबल स्क्रीनिंग एर बेबस्ता आचे इखान ते के हमारे दी ये अंकुरों थे कि हमारे जो कौन ट्रीटेड हुए आज भी वाटर टा इटा हमारे वाटर लेवलर वाटर लेवलर ये ऐसे हमारे इटा स्टोर होचे स्टोर जो कौन होचे हॉर पोरे एक है ना हमारे पाम्प दे आचे मोटर दे आचे ये मोटर डेर माध्यमे हम लाई टके अपना पुटिंस की वाले माध्यमे एक है ना आवार एक है ना होचे इटा स्क 
এই ওজন জেনারেটরের মাধ্যমে এই পানিটাকে এখানে ডিসইনফেক্টেড করা হচ্ছে করার পর এই ওয়াটারটাকে আমাদের এখানে বায়োলজিক্যাল যে ফিল্টার আছে আপনারা দেখতেছেন এখানে থ্রি পার্ট আছে এটার ভিতরে হচ্ছে বায়ু বল দেওয়া আছে এবং হচ্ছে ব্যাকটেরিয়াল অ্যাক্টিভিটিস এখানে আমাদের হয় এটার মাধ্যমে এই ওয়াটারটাকে বায়োলজিক্যালি ট্রিট করা হয় ট্রিট করার পরে হচ্ছে এই ওয়াটারটা পরে হচ্ছে আমাদের ডিগ্যাসিং ইউনিট ওখানে হচ্ছে আমাদের ডিগ্যাসিং ইউনিটের মধ্যে ওয়াটারটা যখন যাচ্ছে ওখানে স্ট্রিপিং হয়ে ওয়াটারটা উপর থেকে নিচে পড়ে এবং এখানে বিভিন্ন ধরনের গ্যাস বিশেষ করে কার্বন ডাই অক্সাইড এখানে রিমুভ করা হয় রিমুভ করার পরে এই ওয়েস্ট ওয়াটারটা আমাদের বায়োলজিক্যাল ফিল্ট্রেশনের মাধ্যমে ক্লিনিং হয়ে ডিগ্যাসিংয়ের মাধ্যমে এটাকে আমরা ইউবি সেকশান আছে এই সেকশনের মাধ্যমে এটাকে ডিসইনফেক্টেড করে তারপরে হচ্ছে বায়ো এখানে অক্সিজেন কোন আমাদের দেওয়া আছে অক্সিজেন কোনের মধ্যে আমরা অক্সিজেনটাকে প্লাস করা হয় এখানে আমাদের অক্সিজেন মিটার আছে ওই অক্সিজেন মিটারের মাধ্যমে আমাদের অক্সিজেনটা এখানে মিক্স করা হয় তারপরে আমাদের এই প্রসেসটা সম্পন্ন হয় এবং এই প্রসেসের সম্পূর্ণ যে ক্লিন ওয়াটারটা থাকে সেই ক্লিন ওয়াটারটাকে আমরা আপনারা দেখতেছেন যে এখানে যে অংশটা দেখতেছেন আপনার এইটার মাধ্যমে দিয়ে আমাদের ক্লিন ওয়াটারটা আবার আমাদের যে এখানে ছোটোটিটা ট্যাঙ্ক দেওয়া আছে ওই ট্যাঙ্কগুলোতে সেই ওয়াটারটা আমাদের মানে দেয়া হচ্ছে আর কি এর এই মাধ্যমে আমাদের টোটাল যে এখানে চৌষট্টিটা ট্যাঙ্ক দেওয়া আছে ওই চৌষট্টিটা ট্যাঙ্কের মাধ্যমে আমাদের র্যাস বা আর এস এর মাধ্যমে ক্লিনিং হয়ে ওয়াটারটাকে আবার আমরা রিউজ করতেছি এক্ষেত্রে আমাদের যেটা হয় এখানে জিরো ওয়েস্ট ওয়াটার আমরা এখানে ব্যবহার করি এখানে কোনো ধরনের ওয়াটার নষ্ট হয় না আমরা এখানে ফিড অ্যাডিটিভস এবং ম্যানেজমেন্টাল অ্যাপ্রোচেসের কারণে বার্ডের গ্রোথ পারফরমেন্সে কি ইফেক্ট পড়ে সেটা আমরা এখানে দেখব এবং একই সাথে আমাদের এদিকে মেটাবলিক কেজের ব্যবস্থা আছে যে মেটাবলিক কেজের ফলে আমরা ডাইজেস্টিবিলিটি ট্রায়ালও দিতে পারব এখানে আমরা মূলত দেখব বার্ডের গ্রোথ পারফরমেন্স তার রিয়ারিং কন্ডিশন এবং একই সাথে আমরা দেখতে পারব যে তার ওয়াটার কনজামশন কীরকম হচ্ছে এবং রেকটাল টেম্পারেচার কেমন থাকে আমাদের মূলত লক্ষ্য হচ্ছে বিভিন্ন নিউট্রিয়েন্ট এবং ম্যানেজমেন্টাল অ্যাপ্রোচেসের মাধ্যমে বার্ডের গ্রোথ পারফরমেন্সে কী ধরনের চেঞ্জ জানা যায় এবং পজিটিভ চেঞ্জ জানা যায় সেটা যেহেতু আমাদের লক্ষ্য তাই সেই উদ্দেশ্যে এই সেট আমরা সেই রকম ব্যবস্থাই করার চেষ্টা করছি এছাড়াও আমাদের অ্যাকোয়া এবং ফিশের বিভিন্ন ফিট স্যাম্পল কার্কাস স্যাম্পল ব্লাড সিরাম এবং গাট স্যাম্পল আমরা যে ল্যাব অ্যানালাইসিস করি চলুন আমরা সেই সেকশনে যাই ম্যাভেরিক ইনোভেশনের ফিড কোয়ালিটি কন্ট্রোল এবং অ্যানালিটিক্যাল ল্যাবরেটরিতে আপনাদের জানাচ্ছি স্বাগত আমাদের এই ল্যাবে ফিডের প্রক্সিমেট অ্যানালাইসিস ম্যাক্রোবিয়াল অ্যানালাইসিস এবং অ্যান্টিবায়োটিক রেসিডিও চেক করার জন্য যাবতীয় যন্ত্রপাতি এবং সুবিধাসমূহ রয়েছে যেমন এখানে রয়েছে ওয়েট ব্যালেন্স ডেসিকেটর ওভেন মাফল ফার্নেস এটা আমরা অ্যাশ কর দেখার জন্য বা ডিটারমাইন করার জন্য ব্যবহার করি এরপরে রয়েছে স্ট্যাডার একটা স্পেক্ট্রো ফটোমেট্রা আসছে আছে হচ্ছে ফ্যাটের ফ্যাট ডিটারমাইন করার জন্য যে অ্যাপারেটারসগুলো লাগে সেগুলো আছে একটা কম্পাউন্ড মাইক্রোস্কোপ আছে টাইটেশন করার জন্য বুলেট আছে এখানে রিয়েজেন্ট আছে এবং অন্যান্য যে সকল কেমিক্যালগুলো লাগে সেগুলো রাখার একটা ব্যবস্থা আছে এদিকে আমাদের আছে হচ্ছে ফ্যাট এবং প্রোটিন ডিটারমেন্ট করার জন্য একটা সেকশন রাখা আছে এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এখানে একটা জেল জেল টেকের একটি ডিস্টিলেশন চেম্বার এখানে রাখা আছে আমাদের এই ল্যাবে সাধারণত আমরা ফিডের প্রক্সিমেট অ্যানালাইসিস যেমন ফিডের ময়েশ্চার পার্সেন্টেজ অ্যাশ পার্সেন্টেজ সিপি পার্সেন্টেজ ফাইবার পার্সেন্টেজ নাইট্রোজেন ফি এক্সট্রাক্ট এগুলো আমরা দেখে থাকি এবং অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ আমরা ফিডের মাইক্রোবায়োলজিক্যাল অ্যানালাইসিস এবং অ্যান্টিবায়োটিক রেসিডিও যদি থাকে তাহলে সেটাও আমরা ডিটারমেন্ট করতে পারি আমাদের এই ল্যাবের দায়িত্বে রয়েছেন মিজানুর রহমান উনি বিশ বছর ধরে ইন্ডাস্ট্রিতে ফিড কোয়ালিটি কন্ট্রোলের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছেন এবং তিনি যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সম্পন্ন তিনি আজকে বর্তমানে একটু ব্যস্ত থাকা এখানে উপস্থিত হতে পারেননি তার বদলে আমি আজ আমাদের এই ল্যাবের ক্ষেত্রে আমরা একটু বলতে পারবো যেহেতু আমরা যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এবং দীর্ঘদিন ধরে এই কাজের সাথে আমরা জড়িত আছি সো আমরা আমাদের রেজাল্টের অথেন্টিসিটি আছে এটা আমরা বলতে পারি এবং আমরা সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করি আমাদের যেহেতু এটা এক্সপেরিমেন্টাল ফিল্ড অনেকটা সো আমরা চেষ্টা করি আমাদের ডাটা যেন সব সময় অথেন্টিক থাকে তো কবির ভাই আজকে আপনাদের যে ম্যাভরিক ইনোভেশন এটা সম্পর্কে একটু জানতে চাচ্ছি আপনার কাছ থেকে হ্যাঁ ভাই ম্যাভরিক ইনোভেশন হচ্ছে আসলে একটা স্বপ্নের বাস্তবায়নের শুরু আমি প্রায় সাতাশ বছর দেশের বাইরে পড়ালেখা দেশের বাইরে ব্যাচেলার ছাড়া মাস্টার্স এবং পিএইচডি দেশের বাইরে নিউট্রিশনে কাজ করেছি গত প্রায় বিশ বছর ধরে সো আমি পৃথিবীর ছাপ্পান্ন দেশ ঘুরেছি ছাপ্পান্ন দেশের বিভিন্ন জায়গায় একাকচার ফ্যাসিলিটিস দেখেছি রিসার্চ ফ্যাসিলিটিস দেখেছি
এর পাশাপাশি আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে পোলট্রি এবং অ্যাকোয়া ইন্ডাস্ট্রিতে অ্যাকোয়া ফিড ইন্ডাস্ট্রিতে আসলে স্কিল ম্যান পাওয়ার একটা শর্টেজ আমরা লক্ষ্য লক্ষ্য করছি এই জন্য অনেক সময় আমাদেরকে ফরেন ম্যান পাওয়ার উপর ডিপেন্ড করতে হয় এই অভাবগুলো ফুলফিল করার দায়িত্ব বা বোধ থেকে আসলে মেমরি ইনোভেশনের স্বপ্ন দেখা আমরা একটা বিষয় শুনেছি যে আপনার এই ইনোভেশন যে সেন্টারটা যে আছে সেটাতে আমাদের শুধু বাংলাদেশই না দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে এবং কিছু ক্ষেত্রে হয়তো সারা ওয়ার্ল্ডের মধ্যে প্রথম এই বিষয়টা একটু আমাদের খুলে বলেন যে সেটা কীভাবে সম্ভব আসলে আমাদের যে অ্যাকোয়া ফ্যাসিলিটি এটা দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে একমাত্র ফ্যাসিলিটি যেখানে কমপ্লিট রিসাইকুলেটিং অ্যাকোয়াচার সিস্টেমস অ্যাপ্লাই করা হয়েছে কমপ্লিট এখানে অ্যাট লিস্ট অল দ্য স্টেপস আর মেনটেন্ড এর বাইরেও যে আমরা জিরো ওয়েস্ট এটা হচ্ছে একটা জিরো ওয়েস্ট ফ্যাসিলিটি যেখানে উই ক্যান ডু ডাইজেস্টিভিটি ট্রায়াল উই ক্যান ডু আমরা গ্রোথ ফিডিং ট্রায়াল এর পাশাপাশি আমাদের ল্যাবরেটরি আমরা সেট আপ করেছি সো একটা কমপ্রিহেন্সিভ একটা প্রোগ্রাম নিয়ে আমরা আগাচ্ছি আর সারা পৃথিবীর একমাত্র বলতে এটা একমাত্র ফ্যাসিলিটি যেখানে আপনি পোলট্রি এবং অ্যাকোয়া একই জায়গায় আপনি রিসার্চ করতে পারছেন এবং ভবিষ্যতে আমাদের প্ল্যান আছে রুবিনিয়ান্ট ডেরিও ইনক্লুড করব মানে তার মানেটা কি আপনি বলতে যাচ্ছেন যে সারা পৃথিবীতে অন্যান্য জায়গায় বা অন্যান্য দেশে যেটা হয় যে একই সঙ্গে পোলট্রি অথবা একই সঙ্গে অ্যাকোয়া করার পরীক্ষাগার নাই কোথাও নাই কোথাও নাই হয়তো বিশ্ববিদ্যালয় আছে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট অনুযায়ী আছে বাট একটা একটাও সিঙ্গেল ল্যাবের ল্যাবরেটরিতে দুইটা স্পেসিস অথবা তিনটা স্পেস করার নিদর্শন কোথাও নাই আচ্ছা তো আমাদের বাংলাদেশের মতো একটা দেশে যেখানে সারা পৃথিবীতে অনেক উন্নত দেশ আছে তারা যেটি করার মতো উদ্যোগ বা সাহস করে নেই আপনি কীভাবে করলেন একজন বাংলাদেশি হিসেবে আমার অভিজ্ঞতা থেকে বেসিক্যালি আমার অভিজ্ঞতা আমি বিশ্ববিদ্যালয় থাকাকালীন অবস্থায় নিউট্রিশনে যখন কাজ করেছি আমি এখন আমি স্পেশালাইজড বাট আমি পোলট্রি তো কাজ করেছি আবার ডেরি তো কাজ করেছি হ্যাঁ সো এই অভিজ্ঞতা থেকে প্লাস ইন্ডাস্ট্রিতে গত বারো বছর ধরে আমি একটা একটা মাল্টিনেশনাল কোম্পানিতে কাজ করছি এবং এই কাজের এক্সপিরিয়েন্সের সুবাদে আমার দক্ষিণ এশিয়াতে গত পাঁচ বছর ধরে কাজ করছি যেখানে আমি অল থ্রি স্পিসেস নিয়ে কাজ করেছি পোলট্রি অ্যাকোয়া এবং ডুমিনেন্ট আমাদের দেশে আপনি জানেন যে পোলট্রি ফিস এবং বা ডেইরি বা লাইফ স্টক সেক্টরটা বিগত কয়েক দশকে অনেক এগিয়েছে কিন্তু তারপরেও আমাদের নানান ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় আমাদের যারা খামারি আছে বা যারা উদ্যোক্তা বা ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট আছেন তাদেরকে আর কি তো এই জায়গাতে আপনি আপনি একজন এক্সপার্ট হিসেবে মনে করেন আমাদের ঠিক গ্যাপ কোন জায়গাটাতে আছে বলে মনে আসলে গ্যাপটা হচ্ছে আমি যেটা বলছিলাম যে আসলে আমরা দেখেছি যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অ্যাডিটিভ সাপ্লায়ার যে সাব নিউট্রিশনাল সাপ্লিমেন্ট আমরা ইউজ করি কোনো ভালো ফ্যাসিলিটিস না থাকাতে এই সাপ্লায়ার যারা সেলস পিপল অথবা টেকনিক্যাল পিপল এদের কথা অনুযায়ী আমাদের যারা ফিড মিডার অথবা নিউট্রিশনিস্ট ফর্মুলেটার সেদিকে কাজ করতে হয় আমাদের দেশে এমন কোনো ফ্যাসিলিটিস নেই যেখানে আমরা ওদের ওদের যে ইনফরমেশান ওদের যে ডাটা ওটা ভ্যালিডেট করতে পারবো ভ্যালিডেট করতে পারলে দেন আমরা ভ্যালিডেট করে লোকালি লোকাল ডাটা নিয়ে লোকাল ফিডে ইউজ করলাম এটা আমাদের কস্ট সেভিংস হবে মাল্টিপল সেম ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ প্রোডাক্টস দুই তিনটা ইউজ করা থেকে বিরত থাকবো আরবিটারি যে কোনো প্রোডাক্ট ইউজ করা থেকে বিরত থাকবো এতে একটা কস্ট সেভিংস বেরিয়ে আসবে যখন আমরা সত্যিকার রিসার্চ ডাটা নিয়ে কাজ করতে পারবো ভ্যালিডেটেড ডাটা ভ্যালিডেটেড ডাটা নিয়ে আচ্ছা আচ্ছা অন্যান্য ল্যাবরেটরি যেগুলো আছে আমাদের দেশে তো আরও নিশ্চয়ই আরও এই ধরনের ল্যাবরেটরি আছে তো আপনার এই জায়গাটাতে স্পেশালিটি কী আর স্পেশালিটি আসলে আমি যেটা বলছিলাম যে এক্সপিরিয়েন্স অ্যান্ড ম্যান পাওয়ার হ্যাঁ ফ্যাসিলিটি সব জায়গায় থাকতে পারে অনেক দামি ইকুইপমেন্ট অবশ্যই অনেক অনেকখানে আছে বাট ইকুইপমেন্ট বড় না মানুষ বড় ইকুইপমেন্টের পেছনে মানুষটা বড় সো আমাদের অবজেক্টিভ যে আমার যে এক্সপিরিয়েন্স সেটা শেয়ার করা আমাদের টিমের সাথে এবং ভবিষ্যতে আমরা স্কিলড ট্রেনিং শুরু করব আমাদের ট্রেনিং মডিউলস থাকবে সো আমরা লোকাল ম্যান পাওয়ারকেও স্কিল করে তুলব বিভিন্ন আমাদের প্ল্যান আছে বিভিন্ন ফিড মিডার আমরা লোকাল স্কিল ম্যান পাওয়ার তৈরি করবো যাতে ওদের একটা ফিড মিডারকে বাইরের উপরে ডিপেন্ড করতে না হয় হ্যাঁ আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আপনি জানেন মানুষ খাদ্য শুধু পেট ভরার জন্য না মানুষ এখন সেই খাদ্যটা কতটুকু নিরাপদ সেই বিষয়ে কিন্তু অনেক বেশি কনসার্ন হ্যাঁ এবং আমাদের গভর্নমেন্টও এই ব্যাপারে অনেক চিন্তা করে তো এ আপনার যে ল্যাবরেটরি আছে বা আপনার যে এখানে পরীক্ষাগারটা আছে সেইটি এই খাদ্য নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে বা নিরাপদ প্রোটিন উৎপাদনের ক্ষেত্রে কোন ধরনের ঠিক সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আপনি খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা বলছেন আপনি আসলে আমি গত তিন চার বছর একটা লেখা লিখছিলাম একটা ইন্টারন্যাশনাল জার্ন
যে ধরনের মাছ পেতাম আমরা অথবা ইভেন রাইসে যে আয়রন থাকতো আজকে আমরা হাই প্রোডাক্টিভ রাইস করার কারণে দেখা যাচ্ছে যে সেই আয়রনের পরিমাণ তিন ভাগের এক ভাগ হয়ে গেছে মাছের কথা ক্ষেত্রে বলি আমি স্যামনের ক্ষেত্রে কিছু এক্সাম্পল আছে স্যামনের একটা পোর্শানে আগে যে পরিমাণ ওমেগা থ্রি থাকতো এখন তার অর্ধেক থাকে আচ্ছা তার মানে এখন নিউট্রিশনাল যেহেতু আমরা পরিমাণ উৎপাদন বাড়াতে গিয়ে কী করছি আমরা স্যাক্রিফাইস করছি নিউট্রিশনাল কন্টেন্ট তো সেক্ষেত্রে আরও রিসার্চ কি করে আমরা লোকাল রিসোর্স ইউজ করে এই নিউট্রিশনাল কন্টেন্টটাকে আপলিফ্ট করতে পারি হ্যাঁ এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমার এই জন্য মনে হয় যে গবেষণা করাটা ইনোভেশন টাইম খুব ইম্পর্টেন্ট যে আমাদের লোকাল কী রিসোর্স কী আছে এর পাশাপাশি হচ্ছে যে আমাদের অনেক কিছু ইম্পোর্ট করি ম্যাক্সিমাম জিনিস আমরা ইম্পোর্ট করি আমাদের লোকাল রিসোর্স যদি আমরা ইউটিলাইজ করতে পারি দেখা আমরা ইম্পোর্টের কস্টটা কমিয়ে আনতে পারবো আমাদের এমনিতে ডলার ক্রাইসিস পয়েন্ট ফাইনান্সি ক্রাইসিস আমাদের আসলে মানে ইম্পোর্টটা কমিয়ে আনতে হবে আচ্ছা মানে বিদেশ নির্ভরতা আমাদের যত কমিয়ে আনতে হবে সেটা আমাদের অবশ্যই ভালো এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট আপনার আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আমাদের ফিড সেক্টরে বিশেষ করে অনেক স্যাম্পল আছে যেমন মাইক্রোটক্সিন বা আরও অন্যান্য বিশেষ উপাদান এগুলো চেক টেস্ট করার জন্য বিদেশ পাঠাতে হয় তো সিঙ্গাপুরে পাঠাতে হয় বা অন্যান্য দেশে পাঠানো হয় তো আপনার ল্যাবরেটরি যেহেতু বলতেছেন আপনি এটা দক্ষিণ এশিয়া বা সারা পৃথিবীর মধ্যে কিছু জায়গাতে আপনার স্পেশাল তো আমাদের এই ধরনের স্যাম্পলগুলো যাতে বিদেশে পাঠানো না হয় সেই ধরনের সুযোগ সুবিধা কি আপনার এখানে আছে আমাদের এখনও নেই বাট আমাদের পরিকল্পনায় আছে এটা একটা আমাদের মহাপরিকল্পনা আছে আমি বলবো যে সমস্ত ফ্যাসিলিটিসগুলি অ্যানালিটিক্যাল ল্যাবরেটরিতে সমস্ত ফ্যাসিলিটিসগুলি করা যেমন একটা অ্যামিনো অ্যাসিড টেস্ট করতে বাইরে একটা একটা র মেটেরিয়ালসের দুশো ডলার থেকে তিনশো ডলার লাগে এবং আমরা মোস্টলি সিঙ্গাপুরে পাঠাই প্যাসিফিক লাগে ল্যাবে আমাদের দেশে করতে পারি আমরা এক হতে ফয়েন্ট কারেন্সি সেভ করছি আর একটা হচ্ছে আমরা র্যাপিড টেস্টটা র্যাপিড ডাটা রেজাল্টটা নিয়ে আসতে পাচ্ছি এতে আমাদের ফয়েন্ট কারেন্সি সেভিংস হচ্ছে আমরা লোকাল রিসোর্স ইউজ করছি এবং লোকাল ম্যান পাওয়ার ডেভেলপ করছি আচ্ছা আচ্ছা আমাদের স্যাম্পলগুলো সিঙ্গাপুর বা বিদেশে না পাঠাতে হয় এই জিনিসটা কত দিনের মধ্যে আপনারা এটা আমি আসলে ইন্ডাস্ট্রির কাছে আবেদন করব যে আসলে আপনারা যদি হেল্প করেন দেন ইট ইজ পসিবল টু ডু কুইকলি এটা এটা একটা এক্সপেন্সিভ খুব এক্সপেন্সিভ একটা এন্ডেভার ইভেন একটা সিম্পল যদি আমি ভালো কোয়ালিটির ইউপিএলসি এটা আলটা পারফরমেন্স লিকুইড ক্রোমাটো ক্রোমাটোগ্রাফি যেটা দিয়ে আমরা অ্যামিনাসি করতে পারি অনেক আদার ফাইটো কেমিক্যালস করতে পারি এটার দাম হচ্ছে প্রায় দুই লাখ আড়াই লাখ ডলার সো এত বড় একটা ইনভেস্টমেন্ট হয়তো কুট করে করা সম্ভব না সো আমরা আস্তে আস্তে আমাদের ওয়েট ল্যাব অ্যাকোয়া ল্যাবটা চালু করেছি পোলট্রি ল্যাবটা চালু হবে হলে জল রেভিনিউ আসতে শুরু করে আমরা আশা করি খুব শীঘ্রই করে ফেলতে পারি খুব শীঘ্রই আপনার এটি এক বছরের মধ্যে আমরা আগে আগে আর আপনার ঠিক অ্যাকোয়া ল্যাব যে আছে এবং এখন পোলট্রি যে ল্যাবটা আছে এই জায়গাটা থেকে স্পেসিফিক কী কী টেস্ট করেন আপনার আমরা এই মুহুর্তে শুধু সাপ্লিমেন্ট নিউট্রিশনাল সাপ্লিমেন্ট যেটা আছে সেটা টেস্ট করছি কিন্তু ভবিষ্যতে আসলে আমাদের নতুন ইনোভেটিভ প্রোডাক্টস আমরা বের করে নিয়ে আসবো যেটা আমরা আমাদের ল্যাব থেকে বের করবো পরে হয়তো আমরা লাইসেন্স করে দিলাম টেকনোলজিটা হ্যাঁ করবে আপনারা তো খুব রিসেন্ট এটা ল্যাবরেটরির কাজটা শুরু করেছেন তো এই ক্ষেত্রে এই অল্প সময়ের মধ্যে আপনারা আমাদের দেশীয় যে ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট আছেন বা ফিড মিলার বা যারা আমাদের এই সেক্টরের সাথে জড়িত যারা আছেন তাদের কি কোনো সহযোগিতা পাচ্ছেন তারা রেসপন্স কীরকম দিচ্ছে আপনারা আসলে এই পুরো কমপ্লেক্সটা তৈরিতে দেশীয় ইন্ডাস্ট্রির অনেকেরই অনেকেরই অনেক অনেক রকম সহায়তা আছে আমরা আসলে প্রথম এক্সপেরিমেন্ট করেছি গত শুরু করেছি গত ডিসেম্বরে ওটা একটা ব্রাজিলিয়ান প্রজেক্ট ছিল এবং আমরা এটা খুব সাকসেসফুলি কমপ্লিট করেছি কোলাবরে কোলাবরেটিভ ওয়ার্ক আছে কয়েকটা ইউনিভার্সিটির সাথে অ্যাজ ওয়াল জেনেটিক্সের উপরে কাজ করেছি আমরা ম্যাক্রোবায়োলজির উপরে কাজ করেছি ইমিউনেসের উপরে কাজ করেছি হ্যাঁ নর্মাল বিসাইজ নর্মাল এফসিআর গ্রোথ ট্রায়ালের বাইরে সো আমরা কিন্তু ইন ডেপথে গিয়ে কাজ করছি এবং আসলে ইন্ডাস্ট্রির লোকাল ইন্ডাস্ট্রি লোকাল কনসালটেন্ট নিউট্রিশন হিসেবে সাপোর্ট না পেলে এই জায়গাটায় আসা সম্ভব ছিল খুব অল্প সময়ে আমরা মোটামুটি ধরেন ব্রাজিল হচ্ছে দক্ষিণ আমেরিকা উত্তর আমেরিকার একটা দেশ থেকে সারা পেয়েছি দুটো দেশ থেকে সারা পেয়েছি বাংলাদেশের বাইরে বাংলাদেশের বাইরে এবং ইউরোপিয়ার একটা কম্পানির সাথে আমরা কাজ কথা কথা বলছি দে আর ভেরি ইন্টারেস্টেড টু ওয়ার্ক উইথ আস